avant-propos du livre « La petite voix » d'Aileen Caddy. C'est en 1953 qu'Aileen Caddy reçut pour la première fois un message personnel d'une petite voix paisible en elle-même, d'une source qu'elle nomme « le Dieu intérieur ». Les enseignements simples qu'elle a ainsi reçus au fil des années apportent vérité spirituelle, vision, et un éclairage sur la manière de vivre une vie plus heureuse, plus riche de sens et plus épanouissante. Ce sont ces messages intérieurs qui ont constitué la source d'inspiration pour la création et le développement de ce qui est devenu la Fondation Find Horn, communauté spirituelle internationale et le centre d'éducation holistique au nord de l'Écosse. Ce livre contient des valeurs spirituelles, l'amour, la joie, la paix, la gratitude, l'unité. Vous les retrouverez ainsi que d'autres thèmes, souvent répétés au fil des pages, car ainsi que le dit la petite voix d'Eileen, très doucement et avec beaucoup d'amour, je continue sans cesse de te rappeler les choses qui comptent réellement dans la vie jusqu'à ce qu'elles finissent par faire partie intégrante de ta vie et qu'elles vivent et se meuvent et aient leur être en toi. Ce journal éternel vous propose des messages inspirants, pratiques et irrésistibles dans un style simple et direct, avec des suggestions pour votre croissance et développement spirituel quotidien. Vous pouvez lire le message du jour au réveil pour recevoir une direction générale pour ce jour. Un membre de votre famille peut aussi le lire à la table du petit déjeuner. Il peut encore servir de base à votre méditation quotidienne. Le relire le soir peut vous aider à considérer votre journée écoulée. Choisissez d'utiliser ces messages comme bon vous semble. Portez ces enseignements en vous-même jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'ils finissent par faire partie intégrante de votre vie et qu'ils vivent et se meuvent et aient leur être en vous, jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur amoureux travail silencieux et plein de douceur qui consiste à ouvrir les portes du dedans.